herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du diesen Podcast bereits abonniert hast. Heute habe ich wieder einen ganz interessanten Gast bei mir und das ist dies Priska Burkhardt. Priska, ich begrüße dich sehr, sehr herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Vielen Dank, vielen Dank, dass ich dir teilnehmen darf. Sehr, sehr gerne, Priska. Und zwar, du bist ja auch so eine spezielle Persönlichkeit wieder. Du nennst dich Co-Founder bei TechFace. Du hast schon mehrere Sachen gegründet und das finde ich noch recht spannend. Und TechFace ist ja, so wie ich das verstanden habe, eine Plattform für technische Berufsfelder. Aber ich möchte gar nicht so stark einsteigen. Ich will dir dann gerne die weitere Beschreibung überlassen. Aber dazu kommen wir dann noch gleich. Ich möchte gerne die erste Frage stellen und zwar... Welche Überschrift würdest du wählen, wenn du heute einen Bericht über deinen Lebenslauf schreiben dürftest? Mm. Ähm, ich denke, der, die Überschrift, die gut passt zu mir oder zu meinem Lebenslauf, ist der Weg ist das Ziel. Also ich, ich denke, wenn ich zurückschaue, vor, wo, als ich angefangen habe zu arbeiten, war sicher immer so ein bisschen zielorientiert. Und wenn ich jetzt zurückschaue, sehe ich einfach, dass ich sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht habe, konnte machen in meinem Leben und ich mich eigentlich immer auf dem auf einem Weg befand. Und das Ziel werde ich nie wirklich wahrscheinlich erreichen, aber das ist total okay so. Also es ist wirklich, der Weg ist das Ziel. Okay, sehr, sehr schön, wunderbar. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich als Co-Gründerin. Und zwar, was hast du eigentlich mal ursprünglich gelernt? Ich hab da Medizin. lachst du. Ja, ich muss immer lachen, weil mich sehr viele Leute schauen dann immer sehr erstaunt, wenn ich sage, meine ursprüngliche Ausbildung war Medizinlaborantin. Also wirklich etwas ganz anderes. Tatsächlich, okay. Und dann konnte ich dann ähm, eben, äh, ich, ich bin dann ein Jahr im Ausland gewesen, also ich habe die Ausbildung gemacht, ein bisschen gearbeitet und ähm, bin dann für ein Jahr ins Ausland gegangen, Englisch gelernt, kam zurück wieder in die Schweiz, war etwas gelangweilt mit meinem Job und bin dann in die Tech-Industrie, also in die IT eingestiegen als äh, Applikationsentwicklerin. Und dann kamen dann immer so lustige Sprüche, als ich gesagt habe, ich arbeite jetzt auf einer Bank, ah, gibt es dort auch medizinische Labors? <lacht> Wie man dann, ich dann erklärt habe, dass ich mich jetzt umgebildet habe und etwas ganz anderes mache. Und ähm, ja, und da hat sich dann sehr vieles auch wieder verändert, dass zuerst eben wirklich so Programmierung gemacht, dann richtig Projektmanagement, Businessanalyse, Produktmanagement, hatte wieder die Möglichkeit im Aus Ausland zu arbeiten, war viereinhalb Jahre in Hongkong mit der Bank, dann wieder zurück in der Schweiz und hau hauptsächlich im Projektmanagement unterwegs und jetzt eben seit zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren selbstständig und mit Techface, das dann mehr so im Recruiting, HR-Bereich ist, ähm, tätig ist. Ja, Also es wirklich sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht. Okay, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, wie hat dich das... Wie, welcher Weg hat dich denn tatsächlich dazu geführt, dich selbstständig zu machen und jetzt auch mal mit Techface jetzt hier weiterzumachen? Wie, was war so die Motivation dahinter? Was hat dich da so bewegt? Ich habe meist in Großfirmen gearbeitet und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann nicht wirklich etwas bewirken in diesen Großfirmen. Also es ist, ich mache Arbeit, ich mache gute Arbeit, ich habe auch immer gutes Feedback bekommen, aber es ist immer wie so fremdbestimmt gewesen. Wenn das Management entschieden hat, das Projekt äh, brauchen wir jetzt doch nicht, dann war für mich immer so die ganze Arbeit für nichts gewesen und ich konnte nicht selber mitbestimmen und das war da für mich dann der ausschlagende Grund, dass ich gesagt habe, ich will jetzt mich selbstständig machen und ich will selber bestimmen können, was ich umsetze und wie ich es umsetze. Ja. Sehr schön, wunderbar. Und jetzt sag doch mal Techface, ähm, wie seid ihr überhaupt auf diesen Namen gekommen? Ich finde, <lacht> klingt, klingt für mich sehr interessant, Tech und genau. Face, super. Das ist, das ist eigentlich ganz einfach, Changing the Face of Tech. Das ist, also wir wollen wirklich mehr Diversity in die Tech-Branche bringen, um das Gesicht dieser Tech-Branche zu ändern. Also wir wollen nicht mehr denn das äh, typische, äh, das stereotypische Bild vom Nerd, der im dunklen Keller vor dem Computer sitzt haben, sondern wir wollen die die Farben reinbringen, die verschiedenen Menschen, die verschiedenen ähm, Experiences, Fähigkeiten. Das ist darum Tech-Face. Mhm. Sehr, sehr schön. Finde ich einen super Ansatz, ehrlich gesagt. Finde ich lässig. Jetzt, was bietet ihr denn genau an? Mhm. Ähm, also im Grunde genommen bieten wir eine Plattform an, 
bei de, über die wir Firmen mit Kandidatinnen ähm, verbinden, also eigentlich das, das Connecting machen möchten. Und das ist eigentlich daraus entstanden, dass wir selber eine Community, eine Female Tech Community aufgebaut haben in der Schweiz, die Girls in Tech Switzerland. Das ist eine globale Non-Profit-Organisation und wir haben das äh, Chapter Switzerland aufgebaut und sind dann beim Aufbau oder bei diesen Events immer wieder auf ähm, Talente gestoßen, die gesagt haben, ja, wir würden sehr gerne in die Tech-Industrie rein, aber wir wissen nicht wie oder wir bewerben uns, bekommen nur Absagen und werden nicht mal zu Interviews eingeladen. Und gleichzeitig haben wir auch mit Firmen oft gesprochen, die uns unterstützt haben und gesagt haben, ja, wir brauchen unbedingt mehr Frauen in unseren Teams auch, um die Diversität eigentlich zu erhöhen, aber wir bekommen keine CVs oder keine Interviews. Und wir wussten irgendwie, was fehlt hier? Also wir und wir kennen viele Communities, vor allem jetzt hier auch im deutschsprachigen Raum. Und als wir uns auch mit denen ausgetauscht haben, haben wir das gleiche Feedback bekommen. Also sind wie die beiden Parteien sind da, aber die finden sich nicht. Und wir haben gesagt, da besteht jetzt wirklich ein Bedarf, dass wir diese zwei, also die Unternehmen und die Kandidatinnen miteinander verbinden. Und zwar nicht auf dem traditionellen Weg als Recruiter, wo wir ein Jobprofil bekommen und dann drei CVs schicken, die vielleicht passen, sondern wir wollen das Menschliche wieder reinbringen, das Persönliche. Und wir sind überzeugt, dass wenn jemand sich ähm, bei einer Firma bewirbt oder für einen Job bewirbt, wo er sich mit der Firma identifizieren kann, der Effekt viel höher ist und er, die Motivation viel höher ist, um bei dieser Firma zu arbeiten. Und das, sind, das ist das eigentlich unsere Überzeugung, wo wir sagen, wir stellen das Persönliche in den Mittelpunkt. Mhm. Und wie stelle ich mir das jetzt genau vor? Also, wie, also profitieren dort jetzt sozusagen das Unternehmen genauso wie auch die, die oder der Stellensuchende sind ja immer genau. ja diverser genau. als er sein. Genau, ähm, also Fokus ist für uns hauptsächlich auf den Stellensuchenden, dass wir ihnen einen Service anbieten. Und der Service besteht aus verschiedenen Teilen. Auf der einen Seite stellen wir Firmen vor, ähm, die für sie interessant sein können, aber eben mit dem Culture First Aspekt. Also nicht, das ist Firma XY mit zehn Stellen, sondern was macht die Firma, was ist ihre Vision, was ist ihre Mission und wir geben auch unsere eigene Sicht rein, indem wir aufzeigen, was für kulturelle Werte wir in dieser Firma sehen und stellen sie aus diesem Aspekt vor, wo natürlich dann unsere Kandidatinnen schauen können, was passt jetzt zu mir und über diesen Match sich dann bei der ähm, Firma bewerben kann für eine Stelle. Dann organisieren wir auch Events. Das sind verschiedene Events. Zum einen sind das Talent Matching Events. Die sind sehr beliebt bei den Kandidatinnen mit so Speed Interviewing. Also da kommen vier, fünf Firmen, 20, 30 Kandidatinnen wo wir im Vorgang ein bisschen einen, einen ersten Match machen und jede Firma kann sich dann mit sechs, sieben Kandidatinnen für zehn Minuten unterhalten, zum einfach mal einen ersten Eindruck gewinnen, ohne dass man jetzt den CV anschaut und sagt, ja, die Person passt oder nicht, sondern dass man sich wirklich zuerst persönlich kennenlernt. Und dann im Nachhinein kann man dann diese Beziehung weiter ausbauen und schauen, wo passt diese Person jetzt bei uns in die Firma. Das kann dann heute sein oder das kann in ein paar Monaten sein. Dann gibt es aber auch noch ein bisschen die exklusiven Events, wo wir nur zusammen mit einer Firma machen, wo wir mit der Firma schauen, was sind ihre speziellen Themen, was interessiert sie gerade, wo suchen sie auch ähm, zusätzliches Personal, Talente und basierend darauf definieren wir dann ein Thema, welches dann eben auch für unsere Kandidatinnen interessant ist und generieren damit einen Event, und da ist für uns vor allem wichtig, dass es ein Event ist, wo, wo richtig Hands-on-Experience auch geschieht. Dass es nicht, dass man eine Stunde da sitzt und jemandem zuhört, der etwas Schönes erzählt, sondern da geht es wirklich auch, dass man etwas ausprobieren kann, dass man Fragen stellen kann, dass die Interaktion da ist. Also das ist wieder auch der Mehrwert für unsere Kandidatinnen. Ähm, für Kandidatinnen bieten wir auch noch ein, ein bisschen ein Coaching an. Also im Moment sind wir da noch im Aufbau. Das Erste, was Sie sicher erhalten, ist, wenn Sie sich bei uns anmelden, bekommen Sie einen Coaching-Call 
Da geht es eigentlich auch darum, dass wir verstehen, von wo kommen sie, wo wollen sie hin, was ist ihnen wichtig und so, dass wir eigentlich auch diese Beziehung aufbauen können, dass wir dann entsprechend auch Empfehlungen geben können, welche Firma wäre interessant oder auch mal eine, einen Vorschlag, eine Introduction zu einer Firma machen, wo wir das Gefühl haben, hey, das würde doch noch passen da. Und das ist so im Großen und Ganzen, was wir im Moment anbieten. Aber wir haben noch sehr viele Ideen, wie wir das weiter okay. ausbauen können. Sehr, sehr spannend. Aber ich, ich frage mich jetzt gerade, wer bezahlt euch oder wie verdient ihr Geld? Oder? Das sind die Firmen, die eigentlich das bezahlen. Also wir haben so wie ein Abo-Service, das ist vor allem die Company-Profiles, ähm, wo sie eigentlich einen jährlichen Beitrag zahlen, dass wir ähm, ihr Profil live schalten und entsprechend schauen, dass wir natürlich auch das Publikum bekommen, die sich ähm, für die Firmen interessieren und dann natürlich auch die Events, die sie äh, bezahlen, entweder als Teilnehmer Talent Matching oder dann exklusiv, wenn wir den Event exklusiv für eine mhm. Firma machen. Mhm. Und ihr seid natürlich dann auch im Aufbau, aber wie, wie, wann habt ihr den Break-Even äh, geplant? <lacht> uh, Break-Even, ich glaube, wir haben etwa zwei Jahre, haben wir jetzt gerechnet. Was dazu kommen wird, was wir uns eben auch überlegen, ist der Mix zwischen der persönlichen Ansprache und der Technologie. Also wir möchten auch die Plattform weiter ausbauen, dass wir dort auch gewisse Automatisation dieser Introduction einführen können. Und das wird natürlich zu Beginn ein Loch in die Kasse ziehen beim Aufbau, aber das, ähm, dadurch können wir dann natürlich auch mehr ähm, skalieren. Also wir können schneller wachsen, wenn wir gewisse Tasks auch, auch automatisieren können. Mhm. Ich finde das sehr spannend. Das heißt im Prinzip, wenn ich heute, ich meine, ich hatte das ja auch, ähm, das Thema, dass wir oftmals gerne, im, gerade im Vertrieb, ich war ja früher bei Hilti, ähm, mhm. haben wir, hätten wir, oder haben wir dann tatsächlich auch Frauen noch eingestellt oder wirklich auf diese Diversität äh, sehr stark geachtet und heute ist es auch sehr, sehr stark äh, oder gut etabliert. Aber es ist doch immer herausfordernd, wirklich mhm. auch da diese Diversität hinzubekommen. Das heißt, da kann ich mich als Unternehmen an euch wenden und sagen, ich, ich hätte hier gerne ein bisschen mehr Diversität in meinem Team. Mhm. Und einerseits und als, als Kandidatin, sage ich jetzt einfach mal, kann ich auch sagen, kann ich zu euch kommen und kann sagen, welches Unternehmen ist denn bereit für mich oder hat auch eine Offenheit äh, mir gegenüber zum Beispiel, mhm, egal genau. wie divers ich bin. Ja? Genau, genau. Okay. Oder auch für mein persönlich, was mir wichtig ist im Leben, also eben mhm. diesen Purpose auch, dass wir auf diesem Purpose einen Match machen können. Das ist Ihr macht mit dem Purpose ein Match. <lacht> ja, also es das geht so mehr auf das gefällt Ort. mir. Das gefällt mir. <lacht> das finde ich super. Ja, das, ja. Ist, das ist sensationell, weil das ist ja. ja wirklich die Essenz, wenn wir das hinbekommen, dass jeder seinen Purpose sozusagen, seine Berufung leben kann mhm. und sein Leben der Berufung entspricht dann ja, am Schluss der Unternehmensberufung oder dem, dem Purpose des Unternehmens, dann haben ja alle gewonnen. Genau. Großartig. Ich denke, vor allem auch die jüngere Generation ist wirklich mehr getrieben auf, ich will etwas machen, was mir auch was bedeutet, womit ich mich identifizieren kann, was für mich wichtig ist im Leben. Und das ist, ähm, das ist für uns eigentlich beim Matching das, was wir in den Vordergrund stellen. Wow, großartig. Finde ich super. <lacht> Finde ich ganz toll. Super. Jetzt... Ähm Genau, jetzt wie sieht die Zukunft für euch aus? Also ihr habt da jetzt einiges vor, mit wird jetzt einiges auch noch ähm, ja, automatisiert, dann digitalisiert genau. natürlich auch weiterhin. Wie siehst du die, die Zukunft von Techface? Ja, also sicher mal, ähm, dass wir uns in der Schweiz etablieren können mit unserem Namen Techface. Also das ist Diversität, hört bei uns nicht bei Gender auf. Also wird sich der erste Schritt ist jetzt mal das, das Gender-Thema, weil wir uns da auch stark ähm, bereits aufgestellt haben. Aber da gibt es noch ganz viel weitere Themen, die wir mit einbeziehen möchten. Das ist Alter, das ist Expertise, ethischer Background, die wir dann entsprechend auch weiter vertreten möchten oder entsprechend unterstützen möchten in Zukunft. Sicher mal innerhalb der Schweiz und ich denke dann auch wirklich über die Landesgrenzen hinaus. Also ich habe schon von Deutschland Anfragen bekommen, die ich ablehnen mussten, weil ich wirklich sagen muss, nein, wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt nach Deutschland expandieren können. Aber ich glaube, auch in anderen Ländern ist es ein Bedürfnis, dass das ganze Recruiting etwas zu verändern und einen neuen Ansatz zu gehen und zu sehen, dass er dies, dass das auch funktionieren kann, ja. Super. Das ist ich, die Zukunft, ja. Finde ich großartig. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen auch an dich, Priska, und zwar, Kannst du heute wirklich jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? 
Ja, absolut. Also es yes. gibt <lacht> <lacht> absolut. Es gibt sicher immer wieder Tasks, die nicht so das sind, was ich am besten kann. Aber ich, ich habe auch immer wieder Freude, etwas Neues zu lernen und mich weiterzuentwickeln und, und Neues zu sehen. Und für mich ist wirklich das vernetzte Denken etwas, was ich sehr gerne und sehr gut kann. Und das kann ich jeden Tag. Also da kann ich wirklich sehen, wo gibt es noch Probleme oder wo gibt es Situationen, die man verbessern kann, wie kann man die verbessern und, und so die verschiedenen Sourcen zusammenziehen, um das zu verbessern. Und ich doch, ich glaube, ich kann durch das, dass ich es auch gewählt habe, diesen Weg zu gehen, kann ich wirklich das machen, was ich gerne mache und was ich am besten kann. Weißt du zufällig deine Bestimmung? Was ist deine Berufung? Wieso bist du auf diesem Planeten? <lacht> ja, immer schwer, aber ich glaube, etwas, was mich ausmacht, ist wirklich die, diese Klarheit. Also ich kann sehr schnell in einem Haufen Chaos eine klare Frage identifizieren und das merke ich immer wieder, wenn ich heute Coaching Calls habe, wenn ich mit Freunden spreche, die vielleicht in einer Situation sind, wo sie Unterstützung brauchen und mit mir über das diskutieren, dass ich immer sehr schnell auf den Punkt komme und, und wirklich drauf, mein Finger drauf halt kann sagen, und da ist das, was du dich entscheiden musst und wenn du diese Entscheidung hast, kannst du weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist mein Purpose, den, den Leuten diesen Weg, zu, nicht den Weg zu zeigen, aber sie aus ihrem Chaos rauszuholen und die Klarheit zu geben. Wow, sehr, sehr schön, wunderbar, <lacht> super. Jetzt, was würdest du der 20-jährigen Priska aus heutiger Sicht mit allem Wissen von heute noch gerne ins Ohr flüstern, wenn wir so eine, so eine kleine Zeitreise machen würden? Ach, ganz einfach, let go. <lacht> <lacht> Ich war, ich war wirklich, vor, also ich kann mich erinnern, ich konnte mich immer so an, an Situationen festhalten, vor allem wenn sie für mich ungerecht erschienen, wenn, wenn es für mich nicht gepasst hat, wenn ich dachte, das stimmt nicht, das darf nicht so sein, da konnte ich mich so richtig drin verbeißen und konnte es nicht loslassen. Und das hat mich manchmal zu viel Energie, zu viele schlaflose Nächte gekostet. Und ich bin heute am Punkt, wo ich sehr oft sagen kann, es ist einfach so, sind es Situationen, sind es andere Menschen und die einzige Art, wie ich etwas ändern kann, ist, wenn ich meinen Blick drauf verändere. Und manchmal halt einfach auch loslassen und sagen, es ist okay so. Sehr schön, wunderbar. wunderbar. Jetzt gibt es auch noch irgendwelche Internetressourcen oder Programme, die dir helfen, auch deinen heutigen Alltag so besser und einfacher zu gestalten? Also ich komme natürlich aus dem Projektmanagement ähm, und vor allem auch dass diese Klarheit haben. Da gibt es sehr viele gute Tools, die ich gerne nutze. Und das ist, ähm, sind zwei Tools, die ich momentan stark nutze. Das ist Trello und Asana. Das sind beides Projektmanagement-Tools, sind ein bisschen unterschiedlich, haben beide Vor- und Nachteile. Ich arbeite aber sehr gerne mit beiden, weil sie mir wirklich helfen, diese Klarheit zu geben und auch die Planung zu machen in meinem täglichen Business. Und es gibt auch bei mir die Situation manchmal, dass ich verloren bin oder mich verliere im Chaos und dann greife ich sehr gerne auf diese Tools zurück. Wunderbar, sehr, sehr gut. Gibt es auch noch irgendwelche Bücher oder Hörbücher, wo du noch gerne empfehlen könntest? Mhm. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, das heißt äh, Rich Dad Poor Dad oder Poor Dad Rich Dad. Rich Dad Poor Dad, genau. <lacht> Und also ich fand es lustig, weil am Anfang, ich habe den Titel oft gesehen und ich immer gedacht, was ist das für ein Buch, das man mit so einem Titel beschreibt. Und dann habe ich dann in einem Podcast ähm, jemand gehört, sagen, dass es das ein gutes Buch ist und dann, dann habe ich mir das dann auch mal zu Gemüte geführt. Und ich muss echt sagen, ja, es ist ein gutes Buch, weil es so wirklich zwei unterschiedliche Leben aufgezeigt hat, wie man sie leben kann. Es ist weder falsch noch richtig, aber es hat einfach gezeigt, was der Unterschied ist, was... Erfolg für Leute bedeutet, was auch der unterschiedliche Bedeutung hat. Und, und auch diese Failure hat es immer wieder aufgezeigt. Also vor allem dem einen Dad, der das immer wieder ausprobiert hat, mal hat es funktioniert, mal nicht, dann ist er oben, dann wieder unten. Und das fand ich doch, das hat mich sehr begeistert. Das hat mir gut getan, sowas auch zu lesen. Sehr, sehr schön, wunderbar. Ähm, Gibt es auch noch etwas anderes, also oder Podcast oder etwas, wo du empfehlen könntest? <lacht> Ja, und als Podcast höre ich lieber. Lieber? Okay, sehr schön. Was ich lese. <lacht> ich bin ein bisschen lesefaul, aber ja. ich höre sehr gerne die Podcasts von Jay Shetty. 
gibt noch nicht sehr viele, aber er macht sehr viele kleine Videos auch mit so Inspiration, Tipps und Trick. Und er ist einfach manchmal fähig, einfache Sachen aufzuzeigen, mal wieder aufzuzeigen, was ist wirklich wichtig im Leben. Und ich, ich folge ihm sehr gerne auf den verschiedenen sozialen Medien und eben auch jetzt neu seine Podcasts höre ich mhm, sehr gerne. Mhm, wunderbar, herzlichen Dank dafür, super. Ähm, jetzt, wenn das jemand hört und sagt, ja, ich würde gerne mal mit der Priska mal Kontakt aufnehmen, mhm. wie stellt man am einfachsten und am besten Kontakt zu dir her? Genau, am besten auf unserer Webseite techface.ch. Ähm, da kann man sich als Kandidat anmelden, also das äh, unter Join Us, dann kann man sich anmelden und erhält dann einen Tag später äh, eine Bestätigungsmail noch, wo man dann auch entsprechend einen Termin mit mir vereinbaren kann für diesen Coaching Call und sich dann kann austauschen. Oder eben auch als Firma, wo man äh, direkt uns kontaktieren kann, für einen Termin auszumachen, um zu besprechen, wie wir die Firmen unterstützen können in ihrer Suche nach äh, weiblichen Tech-Talenten. Dann können wir uns darüber unterhalten, was wir anbieten, was passt. Ähm, ja, aber das Einfachste ist wirklich über die Webseite. Mit mir persönlich sicher auf LinkedIn. Ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Man, ich bin auch jemand, ähm, der antwortet auf LinkedIn. Aber was ich nicht gerne habe, ist, wenn man mir einfach ein Connection Request schickt, ohne sagt, wieso. Also ich habe die Person natürlich mal getroffen, aber einfach so einen Request schicken, ohne mir mitzuteilen, wieso sie jetzt genau mit mir sich verbinden möchten, die ignoriere ich oft, weil ich, ich denke, das, das braucht es, dass man noch ein bisschen etwas mitgibt, wieso, dass man sich verbinden möchte. Aber ich verbinde mich sehr gerne mit interessanten, spannenden Leuten und tausche mich auch aus mit denen. Okay, und auf Xing bist du auch oder nur LinkedIn? Xing bin ich auch, aber nicht so aktiv. Nicht so also ich aktiv. Bin, LinkedIn bin ich aktiver. Mir. Okay, dann nehme ich einfach LinkedIn, das ist super, wunderbar. Genau. Herzlichen Dank, Priska, hat mir super, super viel Spaß gemacht und ich finde diesen, diesen diese Purpose-Driven-Geschichte, also dieses Thema Berufung, finde ich wahnsinnig gut, finde ich super, dass er das macht und hier einen großen Beitrag leistet, also weiter so, finde ich super. Herzlichen so, Dank dafür, alles Vielen Gute. Dank, dass wir hier uns vorstellen durften. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald, dein Christoph.